യെസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഹി ആൻഡ് ഷി ബ്ലോഗ്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷമാണ് സൺഡേ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഉള്ള ടൈമിൽ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വളരെ കുറച്ചാണ് എടുക്കാറുള്ളത് പൊത്തിരി നാളെ എടുത്തിട്ട് സൺഡേ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെറിയൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കുഞ്ഞ് വിശേഷങ്ങളും എല്ലാ ദിവസത്തെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ദിവസം തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വെറുതെ ഞാൻ ഇരുന്നപ്പം എല്ലാവരും ഉള്ള ദിവസമായത് കൊണ്ട് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാറുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ദോശകളാണ് കേട്ടോ ദോശയാണിത് പാറുവിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലാണ് അത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു രസം കൊണ്ട് കഴിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ പാടാണ് പാറുവിന് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദോശയും സാമ്പാറുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പാറക്കുട്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അപ്പം ആയാലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ദോശയൊക്കെ ആയാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ 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 കുഞ്ഞായിട്ട് ചുട്ട് കൊടുക്കും വേറെ അങ്ങനത്തെ പുട്ടൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും അതും പഴം കൂട്ടിയിട്ട് ഇളക്കി നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ കഴിക്കും അല്ലാതെ നോർമലി അവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേറെ അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്ത് ഭക്ഷണമാണോ അതാണ് അവർക്കും കൊടുക്കാറുള്ളത് അത് അവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല കാരണം കുറുക്ക് തീറ്റി എല്ലാം അവൾ പണ്ടേ നിർത്തിയതാണ് ഇപ്പോൾ ചോറിനോടും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല കറികൾ ഓരോ ദിവസം വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുമ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോർമുല മിൽക്കാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ അമുൽ സ്പ്രേ ആണ് അവൾ കഴിക്കുന്നത് അതാണ് കൂടുതലും ഇഷ്ടം അല്ലാതെ കഴിപ്പൊക്കെ വലിയ മടുപ്പാണ് രാവിലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താണോ ഇടിയ അപ്പം ഇടിയപ്പം അങ്ങനത്തെ എന്താണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കഴിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ദോശ ഇഡലിയോടൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് താല്പര്യം കൂടുതലുണ്ട് അത് കാരണം അതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും നമക്ക് ആ ഊതി ഊതി നീ കൊച്ച Very good. Hmm, I don't know. ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് വെയിലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്രയും ദിവസം ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു രാവിലെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയ രാത്രി കിടക്കുന്ന വരെ ഈ മഴയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തു പോലും ഇറങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് തുണികൾ ഇപ്പം എല്ലാ വീട്ടിലെ മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് ഈ തുണി ഉണക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയായ തുണികളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തണുപ്പ് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പം ഒന്ന് വെയിൽ തെളിഞ്ഞ കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉണക്കി ചൂടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഞാൻ തുണിയും കൊണ്ട് വന്നതും നല്ല രീതിയിൽ ചാറ്റൽ മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നനയാൻ പാത്രമുള്ള മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി താമസമാണ് ഇവിടെ തുണിയൊക്കെ ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മഴ മാറിയാലും അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോഴും തണുത്ത് തന്നെയാണ് ഭയങ്കര തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു തുണി ആ ഒരു തണുപ്പിൽ നിന്ന് മാറില്ല നമുക്ക് ചൂടായി കിട്ടില്ല തുണി ഉണങ്ങിയാലും ഒരു തണുപ്പ് ആ ഒരു തുണിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം മഴ പെയ്താരണം ഞാൻ ആ ഒരു ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം പുറത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അവധി ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാധനം ഊരുക പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ പുറത്തേക്കിടയൊക്കെ നടന്നു 
വെയിലായതുകൊണ്ട് ഇത്ര നാളും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെയിലിൻ്റെ ഇത് കണ്ടിട്ട് തൊര മൂത്ത് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ കുറേ നാളായി ഇവിടേക്ക് വെയിൽ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ വെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളി കയറാൻ തോന്നില്ല നല്ല സുഖം ഉണ്ട് വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഴ കാരണം നമുക്കൊരു രക്ഷയില്ല ഇപ്പം ഈ ഈ മഴ തുടങ്ങിയൊരു വർഷം തൊട്ടാട്ടോ ഇവിടെ മറ്റേ തോട്ടപ്പുഴു കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാറൊക്കെ വന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാമായിരിക്കും അവിടെ ഇഷ്ടമാതിരിയുള്ള സാധനമാണ് പിന്നെ എന്തോ അട്ട എന്തോ അട്ടാന്ന് പറയും അതിന് അപ്പോൾ ആ സാധനം ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പറമ്പിലും കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അച്ഛനും അമ്മേനെയും ഒക്കെ കടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നെ കടിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ കടിച്ചാൽ ബമ്പൻ സീനായിരിക്കും ഇവിടെ കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര വീടുള്ള സാധനമാണ് അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മഴ പെയ്താൽ നമ്മൾ ഒട്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ല ഇപ്പം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നമ്മളെന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയണതും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ അവളെ ഒന്ന് അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളി നിൽക്കും നമ്മൾ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ അവളിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴോ ഒന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവായി തുടങ്ങിയത് ഭയങ്കര പനിയും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജലദോഷവും ചുമയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോഴാണ് പുറമേ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര നാളും മഴയായിരുന്നു പിന്നെ അത് കാരണം ഒട്ടും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കൈ പ്ലാസ്റ്റർ ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രത്യേകം ഒരു മാസത്തോളം ആ കൈ ഉത്തി വീഴാതെ തന്നെ ശ്രമ നോക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം പുറത്തൊക്കെ തെന്നിക്കിടക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ മഴ പെയ്ത് വെള്ളമാണെങ്കിലും തെന്നിക്കിടക്കുമായിരിക്കും അപ്പം അവൾ ഒട്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ല അപ്പം ആൾക്ക് പിന്നെ ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലയിൽ ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്ന കട്ടിലയിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം അവിടെ ഇരുന്നുള്ള കളിയും പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു കുറച്ച് നേരം ടി വി എല്ലാം കാണും അതല്ലാതെ അങ്ങനെ വേറെ ഏതായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും പോകാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ആൾ പയ്യെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മുടെ കോമൺ വീട്ടിലെ പരിപാടികൾ പാത്രം കഴിക്ക് ക്ലീനിങ് പരിപാടികളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആളുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ചക്ക വെട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് വെക്കുന്ന ചക്ക ഈ മഴക്കാലത്താണ് അത് മൂത്തത് അപ്പം അത് വെട്ടി അത് കൂഴ ചക്കയാണ് അപ്പം ആർക്കും അങ്ങനെ പുഴുങ്ങാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പുഴുങ്ങിയാൽ അതും അധികം ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ വറക്കാൻ നല്ല ചക്കയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ചക്ക ഇട്ടിട്ട് വറുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം ഒരേ പ്രായമല്ല അപ്പോൾ മുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും കഴിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചക്ക വെട്ടാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ ഇവർ വെട്ടി ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ചക്ക വെട്ടൽ ചക്ക വെട്ട മീൻസ് വെട്ടിയെടുക്കും അതിന് ഇരിഞ്ഞെടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല വെട്ടി കൊടുത്ത അമ്മ ഇരിഞ്ഞെടുത്തോളും അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛനാണ് കേട്ടോ ചെന്ന ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അച്ഛനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതാ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് വെട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വെട്ടി കൊടുത്ത അമ്മ ഇരിഞ്ഞെടുക്കും പിന്നെ ഒരിക്കലെല്ലാം ഞാനും അമ്മയും കൂടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൊടുക്കും അമ്മ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് അരിഞ്ഞെടുക്കും അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളൊക്കെ അത് തന്നെയായിരുന്നു ചക്കവറക്കെല്ലാം അരിഞ്ഞു വരുന്ന പരിപാടി പിന്നെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി അത് തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നാളെ ആയിരിക്കും വറക്കുള്ളൂ കാരണം ചക്ക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര മഴയായിപ്പോയി അത് കാരണം കുറച്ച് താമസമാണ് ചക്ക മുറ്റത്തിൽ ഇരിഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ വൈകുന്നേരമായി പോയി അത് കാരണം ഇന്നിപ്പം വർക്കലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല
ഇല്ല അത്യാവശ്യം മലയാളം മഴയുണ്ട് എന്നാലും വലിയ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ വലിയ മഴയൊന്നും പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെയിൽ കളിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ചോറൂണീൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് കൃഷിയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മീൻ നമ്മൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് മീൻ കേട്ടോ ഈ അടിമാലിലൊന്നും മീൻ കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ കുറവാണല്ലോ എല്ലായിടത്തും ഇത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് മീനാണ് അപ്പം അത് പിന്നെ സാമ്പാറിൻ്റെ പിന്നെ പയർ മൺപയർ തോരനുണ്ട് അപ്പോൾ പാറക്കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോലാഹലമാണ് നമ്മൾ ഒരു പതിനായിരം തവണ എങ്കിലും ഒരു ദിവസം പെര അടിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ആക്കിയിടും പാറക്കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ പാറക്കുട്ടി ഉറങ്ങി എണീറ്റാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കുളിച്ച സമയത്ത് ഇവൾ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവൾ ഉറങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ കുളിച്ചതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവൾ ഇന്നത്തെ ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് അച്ഛൻ ബിസിയാണ് എല്ലാ പനിയും പിടിച്ചൊക്കെ കിടന്നാൽ മാത്രമേ പോവാത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മിറ്റടിക്കൽ തോട് നിന്നാക്കൽ പറമ്പിൽ ചെയ് പുല്ല് വറക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ ഒരു നിമിഷം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം മഴയൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ മിറ്റൊക്കെ അടിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാറക്കുട്ടിയും സഹായത്തിന് പോയി നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മഴ പെയ്യണമായിരുന്നു അച്ഛൻ അവളുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ തോർത്ത് കെട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കണ കാരണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പോയിട്ട് അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആട്ടി നോക്കും തലയിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല അതിനിപ്പോൾ പാറുവിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവമാണ് കൊതിവിട്ട് കൊതിവിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഒറ്റ കിടപ്പ് കിടക്കും എന്നിട്ട് കമന്ന് നടന്നിട്ട് തല മുഴുത്തി മുട്ടിക്കിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കൊതി കുത്തുന്നത് തലയിൽ ഈ തോത്ത് കിട്ടിയതിൻ്റെ കൊതി കുത്ത് ഈ വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ നല്ല രസമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് നാട്ടി നോക്കും പുറകെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഭയങ്കര പട്ടിശല്യമാണ് ഒരു തവണ നമ്മൾ ഒത്തിരി ന്യൂസുകൾ കാണുന്നുണ്ട് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തവണ ഞാൻ രാത്രി അച്ഛൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ കാലുണ്ട് കയ്യിലുണ്ട് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോഴത്തേന് ഒരു അഞ്ചാറ് സെറ്റ് പട്ടികൾ എന്നിട്ട് ഓടിച്ച് കാണിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പേടിച്ച് ഗേറ്റ് അടി അടച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓടി ഇങ്ങനെ കയറുന്നത് അഞ്ച് സ്കൂളിൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി കയറി എന്തോ ഹൈറ്റും രസമായിട്ട് പട്ടി തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയാൽ എത്താറായി ഭയങ്കര ശല്യമാണ് ഇവിടെ പട്ടിയുടെ ശല്യം നൈറ്റൊക്കെ നല്ല കുറെ കേൾക്കാം നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ഓടുന്ന ഒച്ച കേൾക്കാം ഭയങ്കര പട്ടിശല്യമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞ് പട്ടിയുണ്ട് ആ പട്ടീനെ വേറൊരു പട്ടി വന്നിട്ട് കൊന്നോടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തോ ഡിസ്കഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയാലും ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പിള്ളേരൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ചില സമയത്ത് ഈ പട്ടികൾ ഭയങ്കര ശല്യമാണ് കൂടുതൽ സമയത്തും അവർ ഈ ഒരു കപ്പത്തോട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇവർ കൂട്ടത്തോടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു തവണ എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട് അതിന് പാരണീന് ആർക്കും തന്നെ വിടാറില്ല പുറത്തേക്ക് പട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങാറില്ല പുറത്ത് പകൽ സമയം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ല പട്ടിശല്യം പട്ടിശല്യാണ് പുറത്ത് നമ്മൾ 
ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകാൻ നേരത്താണ് കാരണം ഞാൻ ഇന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസോ അല്ലെങ്കിൽ ജെലാറ്റിനോ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് അല്ലാത്ത ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത അടിമാലി അങ്ങാടിയിലാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് മെയിൻ റോട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് കയറിയാൽ മതി അത് കാരണം തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇട്ടായിരിക്കും ഞാൻ മിക്ക എപ്പോഴും ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോവുക അതേത് കൂതിര വിഷയത്താണെങ്കിലും തൊട്ടടുത്താണ് ഡ്രസ്സ് പോലും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൊട്ടടുത്താണ് അപ്പം അതേ വിഷത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് കമ്പൽസറി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വൈകി ക്യാമറ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് പാൽപ്പൊടി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആർക്കും വേണ്ടാതെ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ പുഡിങ്ങ് കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മിൽക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ മാമ്പഴം വെച്ചിട്ടൊരു പുഡിങ് ഞാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് രീതി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മളെങ്ങോട്ടാ പോണേ നോക്കിയേ കൊണ്ടുപോയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചുമ്മാ അങ്ങനെ പ്ലാനിങ് ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ വൈകുന്നേരമായിട്ട് ഒരു തോന്നൽ അമ്പലത്തിൽ പോവാന്ന് എന്നെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോ ഒരു ആറ് ആറര കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലാണ് പോയത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു തോന്നി പോക്കായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ റെഡിയായി അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോകുന്നു കറക്റ്റ് നമ്മൾ പോകാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം മഴ പെയ്തിട്ട് അത് കാരണം പിന്നെ കാറും കൊണ്ടാണ് പോയത് ചുമ്മാ എടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു തടി ലോറി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര എന്ത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ആ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണേന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ ആ വണ്ടി ഇതിൽ കിടക്കുണ്ടാകും തന്നെ കാരണം ഭയങ്കര ഇടുങ്ങിയ റോഡാണ് ആ ഒരു വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര പാടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ആ വണ്ടി ഒന്ന് മെയിൻ റോഡ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ചുമ്മാ വീഡിയോ എടുത്തു തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പലമൊക്കെ പോയി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഐറ്റം കേട്ടോ ഒന്ന് ഒരു പാൽ പേടയാണ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് പുഡിങ്ങാണ് രണ്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം പുഡിങ്ങാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് വന്നു ജലാറ്റിൻ ചേർക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ജലാറ്റിൻ കാണുന്നത് പോലും അപ്പം അതിൻ്റെ ചെറിയ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും എന്തായാലും രണ്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചേന ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പയടയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെറ്റപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരും ഞാൻ കിടക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അറിവിന് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു തൊട്ടിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കൊള്ളാതെ വന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അതിനകത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആൾ അതിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉറങ്ങി പോകും അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ദേ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെറിയൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്ന